எனக்கு தெரிந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளையே ஒரு போராட்ட நாளாக அறிவித்திருக்கிற இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை இன்றைக்கு கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் ஆங்காங்கே சிலைகளுக்கு மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவையும் கடந்து உலக நாடுகள் முழுவதும் எங்கெல்லாம் அம்பேத்கரிய சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறார்களோ அனைவரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை இன்றைக்கு கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் ஏன் நாம் சனாதன சக்திகள் என்று அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சங்பரிவார்கள் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் கூட இன்றைக்கு அம்பேத்கர் ஜெயந்தியை கொண்டாடுகிறார்கள் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இங்கேயும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு ஒரு மாபெரும் மகத்தான அங்கீகாரத்தை வழங்குகிற சூழல் உருவாகும் என்று நாம் நம்புகிறோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பழைய சனாதன இந்தியாவை தகர்த்தெறிந்து விட்டு புதிய ஜனநாயக இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்ட மாவனிதர் அந்த கனவு திட்டத்தை நனவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லும் பகலும் கண் துஞ்சாமல் சற்றொப்ப மூன்றாண்டு காலம் கடுமையாக உழைத்து தன் உடலை வருத்தி மிக கடுமையாக உழைத்து அவர் உருவாக்கிய யாத்து அளித்த ஒரு மாபெரும் புதிய இந்தியாவுக்கான அரசியல் கோட்பாட்டு அறிக்கை தான் அரசமைப்பு சட்டம் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் முகப்புறையாக பிரியாம்பில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய முன்னுரையாக அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த பத்து பதினைந்து வரிகள் தான் புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான கொள்கை பிரகடனம் மெனிபெஸ்டோ ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா புதிய இந்தியாவுக்கான கொள்கை அறிக்கை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இனி நாம் உருவாக்கப் போகிற அரசு எவ்வாறு ஆக இருக்கும் அந்த இந்தியா எத்தகைய இந்தியாவாக இருக்கும் அந்த இந்தியாவில் மக்களின் வாழ்க்கை நிலை எவ்வாறாக இருக்கும் என்பதை முன்னுணர்ந்து தொலைநோக்கு பார்வையோடு சமூக பொறுப்புணர்வோடு ஒரு சார்பு மனநிலையின்றி சாதி மதம் மொழி இனம் என்கிற வரம்புகளை கடந்து இந்திய சமூகத்தின் மேம்பாட்டை முன்னிறுத்தி வரையறுத்த கொள்கை அறிக்கை தான் பிரியாம்பல் முகப்புரை அதைத்தான் தோழர்களே இன்றைக்கு நாம் இங்கே உறுதிமொழியாக ஏற்றுக்கொண்டோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எந்த கனவை கண்டாரோ அந்த கனவை நனவாக்குவதற்காக லட்சோப லட்சக்கணக்கான விடுதலை சிறுத்தைகள் சமூக நீதி போராளிகளாக உணர்ந்து உறுதிமொழி ஏற்றிருக்கிறோம் யாருக்கு அக்கறை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஒரு உண்மையான அம்பேத்கரிய சிந்தனையாளனுக்கு அக்கறை இருந்தாக வேண்டும் யாருக்கு பொறுப்பு இருக்கிறதே இல்லையோ அம்பேத்கரின் கொள்கைகளை உள்வாங்கியவர்களுக்கு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் யாருக்கு இந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற துடிப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அந்த துடிப்பு இருந்தாக வேண்டும் அத்தகைய அக்கறையும் பொறுப்பும் துடிப்பும் உள்ள ஒரு மகத்தான பேரியக்கம்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி என்பதை இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையில நாம் 
இந்த ஜனநாயகம் காப்போம் என்கிற நீள சிறுத்தைகள் அணிவகுப்பை நடத்தி முடித்திருக்கிறோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சாதியை ஒழிக்க விரும்பினார் தலித் மக்களுக்காக மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் நலன்களுக்காக இந்திய தேசம் சமூக நல்லிணக்கத்தோடு மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு புதிய ஜனநாயக இந்தியாவாக மலர வேண்டும் என்பதற்காக சாதியை ஒழிக்காமல் ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க முடியாது சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட முடியாது ஆகவேதான் சாதி ஒழிப்பை அவர் முன்னிறுத்தினார் அதற்கு அவர் படை கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை பதுங்கி கிடக்க வேண்டும் என்று தலைமறைவாகவில்லை ஆயுதம் ஏந்த வேண்டும் என்று அவர் பயிற்சி பெறவில்லை ரத்தம் சிந்த வேண்டும் என்று அவர் வன்முறைகளை நம்பவில்லை ஒற்றை நபராய் தன்னந்தனி நபராய் தனது அறிவாற்றலை கொண்டு அவர் இந்த சனாதன சாதி அமைப்பை தகர்த்தெறிவதற்கான ஒரு மாபெரும் பேராயுதமாக வடித்தமைத்ததுதான் வடித்து வகுத்து தந்ததுதான் அரசமைப்பு சட்டம் அரசமைப்பு சட்டம் என்பது ஒரு பேராயுதம் பழைய சனாதன பிற்போக்கு சமத்துவம் இல்லாத பாகுபாடுகள் நிறைந்த இந்தியாவை மெல்ல சிதைத்து தகர்த்து ஒரு புதிய இந்தியாவை சகோதரத்துவம் சமத்துவம் மலர்கிற இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு மாபெரும் கருவியாக போர்க்கருவியாக வார்த்தெடுத்தார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதுதான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் எனவேதான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையை நாம் உறுதிமொழியாக ஏற்றிருக்கிறோம் இந்தியாவில் நாம் ஒரு குடியரசை நிறுவப் போகிறோம் அந்த குடியரசு என்னவாக இருக்கும் இதைத்தான் முகப்புரையில் சொல்லுகிறார் இந்திய குடிமக்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டினை இறையாண்மையும் சாவரின் ஆங்கிலத்திலே சாவரின் இறையாண்மையும் சமநல சமுதாயமும் சோசலிஸ்ட் அதை சமதர்மம் என்றும் சொல்லுவார்கள் சமதர்ம சமுதாயமும் செக்யூலர் மதசார்பற்ற டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயக ரிபப்ளிக் குடியரசு இப்படி ஒரு குடியரசை நாம் நிறுவுவதாக ஏகமனதாக தீர்மானித்திருக்கிறோம் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் இப்படி கட்டமைக்க போகிறோம் ஒரு அரசை நிறுவ போகிறோம் அந்த அரசு இறையாண்மை உள்ளதாக இருக்கும் அப்படி என்றால் ஏகாதிபத்திய தலையீடு இருக்காது அந்நிய நாடுகளின் தலையீடு இருக்காது ஆக்கிரமிப்பு இருக்காது ஆதிக்கம் இருக்காது நாங்களே எங்களை ஆண்டு கொள்ளுகிற சுயாதீனம் உள்ளவர்களாக தன்னுரிமை பெற்றவர்களாக தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்றவர்களாக இருப்போம் என்பதை சொல்லுகிற அந்த சொல்லுக்கு பெயர் தான் இறையாண்மை இறை என்றால் அரசு ஆண்மை என்றால் ஆளுமை என்று பொருள் ஆண்மை என்பது ஆண்களின் தன்மை என்று பொருள் அல்ல ஆண்மை என்பது ஆளுமை ஆட்சி திறன் என்று பொருள் இறையாண்மை என்றால் ஆட்சி அதிகாரம் தன்னாட்சி அதிகாரம் 
சுயாட்சி அதிகாரம் கொண்டதாக அது இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கட்டுப்பாட்டில் இது இருந்துச்சு அது போன பிறகு இது தனியே தன்னை ஆண்டு கொள்கிறது அதுதான் இறையான் வேறு எந்த ஒரு தேசத்தையும் இது டிபெண்டன்ஸ் டிபெண்ட் ஆக இருக்காது சார்ந்து இருக்காது பொருளாதார கொள்கையிலோ அரசு கொள்கையிலோ வெளிவகார கொள்கையிலோ இதர கொள்கைகளை வரையறுப்பதிலோ எந்த நாட்டையும் சார்ந்து இருக்காத வகையில் தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட தன்னாட்சி திறன் கொண்ட ஒரு அரசாக இந்த அரசு இருக்கும் அதுதான் இறையாண்மை உள்ள சோசலிஸ்ட் மக்களை குடிமக்களை நிர்வாகம் செய்கிற முறையில் நடத்துகிற முறையில் சமதர்மத்தை அறம் கூட சமமான அறநிலையாக இருக்கும் சமநலம் எல்லோருடைய நலன்களும் சமநலன்களாக இருக்க வேண்டும் பார்ப்பன நலன்கள் உயர்ந்தது சூத்திர நலன்கள் தாழ்ந்தது என்று கருதாமல் ஆண்கள் நலன் முக முக்கியமானது பெண்கள் நலன் முக்கியமானது இல்லை என்று கருதாமல் தலித் அல்லாதவர்களின் நலன்கள் முதன்மையானது தலித்துகளின் நலன் அவ்வளவு முதன்மையானது இல்லை என்று கருதாமல் மக்களின் நலன்களை அணுகுகிற போது அதில் ஒரு சமதர்மம் செக்யூலர் ஒரு சார்பற்ற சாதியின் மதத்தின் பெயரால் ஒரு சார்பற்ற ஒரு அரசாக இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் போன்றவர்களுக்கு எரிச்சலை தருகிற சொல் ஆத்திரத்தை மூட்டுகிற சொல் வெறுப்பை தருகிற சொல் செக்யூலர் செக்யூலரிசம் மதச்சார்பின்மை தனி மனிதராக இருப்பவன் எந்த மதத்தையும் சார்ந்து இருக்கலாம் கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை சார்ந்து இருக்கலாம் இந்து மதம் சார்ந்து இருக்கலாம் பௌத்தனாக இருக்கலாம் சமணனாக இருக்கலாம் பார்சியாக இருக்கலாம் சீக்கியனாக இருக்கலாம் யூதனாக இருக்கலாம் ஒரு மனிதன் எந்த மதத்தையும் சார்ந்து இருக்கலாம் ஆனால் அரசு மதம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது அம்பேத்கர் அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு அமைந்ததால் தான் இந்த அரசு மத சார்பற்ற அரசு என்று சொல்ல முடிந்தது வேறு எந்த சட்ட வல்லுனர் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருந்தாலும் மத சார்பின்மை என்பது அரசமைப்பின் அடிப்படை கூறாக இருந்திருக்காது இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதுவதற்கென்று அரசியல் நிர்ணய சபையில ஒரு குழுவை அமைக்கிறார்கள் அந்த குழுவின் தலைவராக புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளி என்பது அரசியல் நிர்ணய சபை அப்போது இருந்த நாடாளுமன்றம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி பார்லிமெண்ட் அப்ப கிடையாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற பிரதிநிதிகள் இடம்பெறக்கூடிய அவைக்கு பெயர் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளி அரசியல் நிர்ணய நிர்ணய சபை நிர்ணயம்னா தீர்மானிக்கிறது சபைனா உங்களுக்கு தெரியும் அரசியல் கொள்கைகளை வரையறுக்கக்கூடிய ஒரு மன்றம் சட்டங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு மா மன்றம் அதுதான் மகா சபை அரசியல் நிர்ணய சபையில் உறுப்பினராக தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று போக வேண்டும் அம்பேத்கர் வெற்றி பெற்று விட்டார் உறுப்பினராகிவிட்டார் ஆனால் அவர் டிராப்டிங் கமிட்டி சேர்மனாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை நூற்று கணக்கான அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் உண்டு ஏறத்தால் இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேலாக இருந்தார்கள் அதில் அம்பேத்கர் உட்பட ஒன்பது பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டி அந்த கமிட்டியின் சேர்மனாக தலைவராக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் எட்டு பேர் எட்டு பேர் 
புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதன் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அப்போது அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் நான் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளி மெம்பராக வந்தால் போதும் இந்த மண்ணில் நீண்ட காலமாக வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு எளிய சமூக பிரிவினரின் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்க முடியும் என்று நம்பிதான் இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் அடியெடுத்து வைத்தேன் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் நானே அதிர்ச்சி அடையக்கூடிய வகையில் என்னை அரசமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைக்கக்கூடிய குழுவுக்கு தலைவராக்கி விட்டீர்கள் நான் இதை பெரும் வாய்ப்பாக ஒரு அரிய வாய்ப்பாக ஒரு நல் வாய்ப்பாக கருதுகிறேன் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை நல்ல முறையில் நான் பயன்படுத்திக் கொள்வேன் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையிலே பேசியிருக்கிறார் அவருக்கு துணையாக பல பேர் நியமிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களில் நான்கு பேர் பிராமண வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் அவருக்கு பெரிய அளவிலே சட்ட ரீதியாக அதனை எழுதி முடிப்பதற்கு அவர்கள் ஒத்துழைப்பு நல்கவில்லை ஆனால் அதற்கான விவாதத்தின் போது அவர் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயருக்கும் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்களுக்கும் பிராமண சமூகத்தை சார்ந்த அவர்கள் இருவருக்கும் மிக சிறப்பான நன்றியை சொல்லுகிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒத்துழைத்தவர் அனைவருக்கும் நன்றி என்று அவர் நன்றியை சொல்லுகிறார் பல பேர் அவரை விமர்சிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் விளக்கம் கேட்டு நெருக்கடி தருகிறார்கள் சட்டம் சரியாக இல்லை என்கிறார்கள் காலதாமதம் ஆகிவிட்டது என்கிறார்கள் எவ்வளவு அவரை காயப்படுத்த முடியுமோ மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மன உளைச்சலை தந்திருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லி அதிதீவிரமான இந்துத்துவ சக்திகள் எல்லாம் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்திலே அரச மதத்தை எதுவென்று அறிவிக்க வேண்டும் இந்த அரசு ஒரு மதம் சார்ந்த அரசாக இருக்க வேண்டும் என்று நெருக்கடி கொடுத்த நிலையிலும் அவ்வாறு அறிவிக்க முடியாது என்பதில் உறுதியாக இருந்து சமகால தலைவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் பட்டேல் போன்ற தலைவர்களை எல்லாம் ஏற்க வைத்து அந்த அவையிலே இடம்பெறாதவராக இருந்தாலும் இந்திய அரசியலை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக விளங்கிய தேசப்பிதா என்று போற்றப்படக்கூடிய மகாத்மா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய காந்தியடிகளும் மத சார்பின்மை என்கிற கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அதற்கு உடன்படக்கூடிய வகையில் தனது வாத திறமையால் தனது அறிவாற்றலால் தனது சொல் வன்மையால் எல்லோரையும் வென்று இந்த அரசு புதிதாக அமையப் போகிற அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்கு பிறகு இங்கே மலரப்போகிற குடியரசு மதசார்பற்ற அரசாக இருக்கும் அதுதான் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் தோழர்களே இதில் ஒன்றை சொல்லியாக வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்த போது அவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் போட்டியிட்ட தொகுதியிலே தோல்வியை தழுவிய நிலையில் அது தொடர்பாக நடந்த வழக்கில் தோற்று போன சூழலில் அவர் திடுமென ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அறிவித்ததுதான் மிசா என்கிற அவசர அவசர நிலை 
நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அதுதான் மிசா எம்ஐஎஸ்ஏ மிசா அந்த மிசா சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது இருபது அம்சு திட்டத்தை அறிவித்தார் இருபது அம்சு திட்டம் வந்தபோது ஆட்சி நிர்வாகம் கெடுபடியாக இருந்தது எதிர்கட்சி தலைவர்கள் பந்தாடப்பட்டார்கள் நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளானார்கள் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள் கடுமையான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு உள்ளானார்கள் ஆனால் எளிய மக்களுக்கு எல்லாம் இலகுவாக போய் சேரக்கூடிய வகையில ஒரு ஆட்சி நிர்வாகத்தை அவர் நடத்தினார் அப்போது ஒன்றை மிக முக்கியமான ஒன்றை புரட்சிகரமான ஒன்றை பாராட்டுதலுக்குரிய ஒன்றை மனம் திறந்து போற்றுதலுக்குரிய ஒன்றை செய்தார் அரசமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் செய்தார் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையில் திருத்தம் செய்தார் அந்த முகப்புறையில் அவர் செய்த திருத்தம் இன்றைக்கு நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அதை இன்னும் இன்னும் வலுவாக உரத்து பேசக்கூடிய வகையிலே அது அமைந்திருக்கிறது அப்படி என்ன திருத்தம் செய்தார் என்றால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அரசமைப்பு சட்டத்தை குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களிடத்தில் கையளிப்பு செய்த போது அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையிலே இந்திய அரசை பற்றி எப்படி விவரித்திருந்தார் என்றால் சாவரின் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் என்று மட்டும்தான் பதிவு செய்திருந்தார் இறையாண்மையுள்ள ஜனநாயக குடியரசு இதுதான் இருந்தது ஆனால் மதம் சார்ந்த அரசு என்பதை அவர் அறிவிக்கவில்லை அரச மதம் எது என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால் இந்த அரசு மத சார்பற்ற அரசுதான் அது இம்ப்ளைடு அது உணரப்பட்ட ஒன்று எழுதப்படாத அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்று ஏற்கப்பட்ட ஒன்று அதனை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்துவிட வேண்டும் அம்பேத்கர் எதை விரும்பினாரோ எதை அரசமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் உறுதிப்படுத்தினாரோ அதை எழுத்துப்பூர்வமாகவே அதே அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையிலே பதிவு செய்துவிட வேண்டும் என்கிற ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த திருத்தத்தால் தான் சாவரின் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் என்று மூன்று சொற்கள் இருந்த இடத்தில் சாவரின் என்பதற்கும் டெமோக்ரட்டிக் என்பதற்கும் இடையிலே இரண்டு சொற்களை அவர் புதிதாக இணைத்தார் அதுதான் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் என்கிற சொற்கள் இது இந்திரா காந்தி அம்மையாரால் இணைக்கப்பெற்றது திருத்தப்பட்டு இணைக்கப்பெற்றது என்றாலும் கூட இதுதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் கனவாக இருந்தது அரசமைப்பு சட்டத்தின் உயிர்ப்பாக இருந்தது ஆன்மாவாக இருந்தது அதை ஒரு திருத்தத்தின் மூலமாக இந்திரா காந்தி அம்மையார் அதை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்தார் அத்துடன் இன்னொரு சொல்லையும் அதில் இணைத்தார் ஒருமைப்பாடு இன்டெகிரிட்டி இந்த மூன்று சொற்களையும் புதிதாக அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையிலே இணைத்தவர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் தோழர்களே இந்த முகப்புறையிலே அவர் எத்தகைய அரசு என்பதை சொல்லிவிட்டார் இறையாண்மை உள்ள சமதர்மம் உள்ள மத சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசை நிறுவப் போகிறோம் நிறுவவும் சமூக நீதி பொருளாதார நீதி மற்றும் அரசியல் நீதி ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பிரியாம்பில் இருக்கிற ஆங்கில வருஷம் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ்னா நீதி அந்த நீதியை மூன்றாக வகைப்படுத்துகிறார் சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி இந்த மூன்றில் சமூக நீதியை முதலில் வைக்கிறார் சமூக நீதியை நிலைநாட்டினால் தான் 
மற்ற நீதிகளை நிலைநாட்ட முடியும் அது என்ன சமூக நீதி அதுதான் மிக முக்கியமானது இதுவும் சங் பரிவார் கும்பலுக்கு எரிச்சலை தரக்கூடிய சொல் இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர்களுக்கு எரிச்சலை தரும் அடிவயிறு எரியும் இது ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு அணுகுண்டுக்கு சமமானது சனாதன சக்திகளுக்கு எதிராக அவர்களின் உச்சம் தலையிலே வீழக்கூடிய அணுகுண்டுக்கு சமமானது குண்டுவெடிப்பு இல்லாமலேயே சனாதனத்தை தகர்க்க முடியும் அதுதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் சிந்தனை நாகசாகி ஹீரோஷிமா என்கிற இடத்தில் உலக போரை நிறுத்துவதற்காக அணுகுண்டுகளை வீசினார்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரு நொடியில் சாம்பலாகிவிட்டார்கள் அவ்வளவு பெரிய நாசகார அழிவு நேர்ந்தது அப்படி ஒரு சேதம் ஏதும் இல்லாமல் ஒரு பழைய சமூக கட்டமைப்பை தகர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் என்றால் அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் மூளைதான் சிந்தனைதான் அவருடைய அறிவுதான் ஒரு அணுகுண்டுக்கு சமமானது சனாதனத்தின் மீது வீழ்ந்து அதனை நாசமாக்கக்கூடிய வகையில் அழித்தொழிக்கக்கூடிய வகையில் வலிமை பெற்ற சொற்கள் தான் கோட்பாடுகள் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் முன்மொழியக்கூடியவை அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையிலே பதிவு செய்திருக்கக்கூடியவை அதனை அடுத்து சொல்கிறார் நீதி சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி ஜனநாயகத்தை கூட அரசியல் ஜனநாயகம் சமூக ஜனநாயகம் என்று பிரிக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு நபருக்கு ஒரு ஓட்டு அதானிக்கும் ஒரு ஓட்டு தான் நம்ம ஊர் அந்தோணிக்கும் ஒரு ஓட்டு தான் அதானி உலக பணக்காரர்களின் வரிசையிலே மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பதால் அவருக்கு முன்னூறு ஓட்டு என்று கிடையாது தெருவிலே பேப்பர் பொறுக்கிறவன் பெருமாள் என்பதனால் அவனுக்கு முக்கால் ஓட்டு என்று கிடையாது அரை ஓட்டு என்று கிடையாது ஒரு நபருக்கு ஒரு ஓட்டு ஒரு வாக்கு ஒரு வாக்குக்கு ஒரு மதிப்பு ஒரே மதிப்பு தான் பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் அவன் போடுற ஓட்டுக்கு ஒரே வேல்யூ தான் ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு முட்டுக்கட்டையா இருந்தாலும் அவன் போடக்கூடிய ஒரு ஓட்டுக்கு ஒரே மதிப்பு தான் இதுதான் அரசியல் ஜனநாயகம் அரசியல் சமத்துவம் அரசியல் விடுதலை அரசியல் நீதி பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் உனக்கு ஒரு ஓட்டு எனக்கு ஒரு ஓட்டு நீ விரும்புகிற கட்சிக்கு போடுற மாதிரி நானும் விரும்புகிற கட்சிக்கு போடுவேன் இதுதான் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இதெல்லாம் என்னங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அரசியல் நீதினா யாரோ ஏதோ பேசுறாங்க அவங்க படிச்சவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிடக்கூடாது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் தெரிந்து நீங்கள் முழக்கம் எழுப்ப வேண்டும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அதன் வலிமையை உணர்ந்து நீங்கள் முழக்கம் எழுப்ப வேண்டும் சும்மா கத்திட்டு போகக்கூடாது கோஷம் போட்டு போகக்கூடாது சமூக நீதி இதுதான் இன்றைக்கு இந்திய சமூகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது மிகப்பெரிய புரட்சிகர மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்த சமூக நீதி என்பது மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் விளிம்பு நிலை மக்கள் அதிகார வலிமையை பெற முடியாது தலித்துகளோ பழங்குடி மக்களோ பெண்களோ இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்களோ பழங்குடி மக்களோ மாற்றுத்திறனாளிகளோ திருநர்களோ திருநங்கைகளோ அதிகார வலிமையை பெற முடியாது கல்வி பெற முடியாது வேலை வாய்ப்பை பெற முடியாது அதிகாரத்தை நுகர முடியாது இதற்கெல்லாம் இன்றைக்கு இடம் அளிக்கக்கூடிய ஒற்றை சொல் சமூக நீதி கோடிக்கணக்கானவர்களை நிமிர வைத்திருப்பது தலை நிமிர வைத்திருப்பது அதிகார வலிமை உள்ளவர்களாக ஆளாக்கி இருப்பது சமூக நீதி என்கிற ஒரு சொல்லுக்கு அவ்வளவு பெரிய வலிமை இருக்கிறது 
அதை நடைமுறைப்படுத்துவது இன்னும் நூறு விழுக்காடாக இருந்தால் வெகு விரைவிலே இந்தியாவின் நிலை மாறி போய்விடும் ஒரு புரட்சிகர இந்தியாவாக மாறும் அந்த சமூக நீதி கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வரையறுக்கப்பட்ட உத்திகள் தான் இடஒதுக்கீடு என்பது அரசியலிலே இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்பிலே இடஒதுக்கீடு கல்வியிலே இடஒதுக்கீடு தலித்துகளுக்கு பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு இருப்பதை போல பார்ப்பனர் அல்லாதாராக இருக்கிற ஓபிசி என்கிற அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இந்த வார்த்தைகள்லாம் நிறைய பொருள் இருக்கிறது ஏன் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் நான் உங்களை சொல்லணும் வெறும் பிசின்னு சொல்லிட்டா போதும் இல்லை பேக்வேர்ட் கிளாஸ்னா முடிஞ்சு போச்சு இவங்க எஸ்சி இவங்க எஸ்டி இவங்க பிசி இவங்க எம்பிசி தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எம்பிசின்னு ஒன்று இருக்குது வட இந்தியாவில் எங்கேயும் கிடையாது பிசியை ரெண்டாக பிரித்து பி பிசி எம்பிசின்னு பிரிச்சுட்டாங்க மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் ஆனால் இந்திய அடிப்படையில் அகில இந்திய அளவில் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் ஒரு பிரிவினர் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஒரு பிரிவினர் இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ் அதைத்தான் நாம் சொன்னோம் சமூக நீதி சமூகங்கள் ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ் என்றால் இடஒதுக்கீடு பெறக்கூடிய சமூக பிரிவினர் அதில் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் சதுர்வர்ணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அவர்நாஸ் அவர்கள் இந்த நான்கு வர்ண பாகுபாட்டுக்குள் சமூக கட்டமைப்புக்குள் இடம்பெற மாட்டார்கள் அதை எதிர்த்து நின்றவர்கள் அவர்நாஸ் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அரசமைப்பு சட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அந்த இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது ஆனாலும் பார்ப்பனர் அல்லாத பிற மக்களும் கல்வியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனால் அதிகாரமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு கல்வி வேண்டும் அதன் மூலம் அதிகாரம் வேண்டும் எனவே பிசி சமூகத்தை சார்ந்த ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்த மக்களின் நலன்களை ஆராய்வதற்கு ஒரு கமிட்டி அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இது ஓபிசி லீடர்ஸ் யாருக்கும் தெரியாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவன் எல்லாம் சாதியவாதிகளாக இருக்கிறான் தமிழ்நாட்டை தாண்டி வேறு மாநிலங்களுக்கு போனால் ஓபிசி தலைவர்கள் அனைவருமே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை பாபா சாஹிப் என்று அவரை மிகுந்த மரியாதையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அழைக்கிறார்கள் ஓபிசி தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டை தாண்டி போனால் அது ஆந்திராவாக இருந்தாலும் கர்நாடகாவாக இருந்தாலும் தெலுங்கானாவாக இருந்தாலும் மகாராஷ்டிராவாக இருந்தாலும் ஓபிசி தலைவர்கள் ஒரு புறம் ஜோதிரா புலே இன்னொரு புறம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் லெட்டர்கள் கடிதங்களில் அவர்களின் பின் பேக்ட்ராப் அவங்க உட்கார்ந்துருக்கிறது பின்னால் இருக்கக்கூடிய பின்புலம் இவை அனைத்திலும் அம்பேத்கர் இடம்பெற்றிருப்பார் ஓபிசி என்று அவர்களை அழைப்பதற்கு காரணம் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் என்றால் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் அவர்களும் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் என்றுதான் பொருள் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அரசமைப்பு சட்டத்தில் இடம்பெற்றது சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினர் அவங்கள ஷெடியூல் பண்ணதுனால ஷெடியூல் காஸ்ட் பட்டியல் படுத்தப்பட்டதுனால பட்டியல் படுத்தப்பட்ட சமூகம் பழங்குடியினர் டிரைப்ஸ் ஷெடியூல் படுத்திட்டாங்க அட்டவணையில் வச்சுட்டாங்க கொண்டு போய் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் பல அட்டவணைகள் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டுன்னு எட்டு அட்டவணை ஒன்பது அட்டவணை இருக்கிறது அதில் ஒரு அட்டவணையில் இந்த சாதிகளை எல்லாம் நினைச்சிருக்கிறாங்க அதனால் இவங்க ஷெடியூல் காஸ்ட் அழைக்கப்பட்டாங்க ஷெடியூல் காஸ்ட் என்பது ஒரு சாதி அல்ல பல சாதிகளை அட்டவணைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஷெடியூல்டுனா அட்டவணை பட்டியல்னு பொருள் அவர்கள் அரசாங்க ஆவணப்படி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் தான் யார் எஸ்சி எஸ்டியும் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் தான் அதனால் தான் எஸ்சி எஸ்டி அல்லாத பிராமின் அல்லாத இதர மக்களை ஓபிசி என்று அரசு அழைக்கிறது அவங்க ஓபிசினா எஸ்சி எஸ்டி பிசின்னு அர்த்தம் இது குழப்பமாக இருக்குல்ல ஆனால் அதுதான் பொருள் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஆகவே இந்த சமூக பிரிவினருக்கு கல்வியிலே இடஒதுக்கீடு வேண்டும் 
வேலை வாய்ப்பிலே இடஒதுக்கீடு வேண்டும் அதன் மூலம் தான் இவங்களை எம்பவர் பண்ண முடியும் அதிகார வலிமைப்படுத்த முடியும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஓபிசிக்கு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை இந்த கோரிக்கைகள் திரும்ப திரும்ப எழுந்ததன் விளைவாக உருவாக்கப்பட்டதுதான் நீதி அரசர் பிபி மண்டல் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு மண்டல் யாதவ் அவர் பேர் பிபி மண்டல் யாதவ் முழு பெயர் அவர் ஒரு நீதிபதி அவர் தலைமையிலே அமைக்கப்பட்ட கமிஷன் விசாரணை ஆணையம் ஒரு நீண்ட நெடிய ஆய்வை இந்தியா முழுவதும் மேற்கொண்டு ஒரு பரிந்துரையை செய்தது அந்த பரிந்துரையின்படி ஓபிசி மக்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய துறைகளில் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் வழங்க வேண்டும் அதை வி பி சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது கருத்திலே கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அறிவிப்பு செய்தார் ஓபிசி மக்களுக்கு மண்டல் பரிந்துரையின்படி வேலை வாய்ப்பில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் உடனே ஆத்திரம் வந்தது ஓபிசி தலைவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தலைவர்கள் தெரியும் ஆனால் அவர்கள் அதை வெளியே சொல்ல மாட்டார்கள் ஓபிசி இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓபிசி பொதுமக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓபிசி இளம் பெண்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மண்டல் பரிந்துரையை வி பி சிங் நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம் என்று அறிவிப்பு செய்த போது இந்தியாவிலே அதற்கு எரிப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்கள் இல்லை ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்கள் இல்லை இந்தியா முழுவதும் ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டை ஆதரித்தவர்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் சமூகங்களை சார்ந்த இயக்கங்களும் தலைவர்களும் ஆதரித்தார்கள் வி பி சிங் அவர்களுக்கு வலது பக்கமாகவும் இடது பக்கமாகவும் இருந்த உற்ற துணையாக இருந்தவர் மறைந்த ராம்லாஸ் பாஸ்வான் அவர் சொன்னார் ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த நாங்க உங்க கூட இருக்கிறோம் ஓபிசி மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு வழங்கிய போது அதை எதிர்த்து வீதிக்கு வந்து வன்முறை விரியாட்டத்தில் ஈடுபட்ட கும்பல் சனாதன கும்பல் ஆர் எஸ் எஸ் கும்பல் பிஜேபி கும்பல் அத்வானி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி சூடு சொரணை வேண்டாமா ஓபிசி தலைவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதாவோடு உறவு வைத்துக் கொள்வதற்கு எப்படி உங்களால் முடிகிறது கூட்டணி வைத்துக் கொள்ள எப்படி உங்களால் முடிகிறது உங்கள் எதிரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியா பாரதிய ஜனதா கட்சியா ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டை ஆதரித்த இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்தியாவில் ஒரே ஒரு இயக்கம் கூட இந்தியாவில் எந்த ஒரு மூளையில் இருந்தும் ஓபிசி இடஒதுக்கீடு கூடாது மண்டல் பரிந்துரை கூடாது என்று எந்த ஒரு தலித் இயக்கமும் அம்பேத்கர் இயக்கமும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததில்லை ஒரே ஒரு நபர் கூட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை அதுதான் அம்பேத்கரியவாதிகள் ஆனால் ஓபிசி மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாது என்று வீதிக்கு வந்து வன்முறை வெறியாற்ற நடத்தியது யார் ரத யாத்திரை என்கிற பெயரால் ரத்த யாத்திரை நடத்தியது யார் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களை தூண்டிவிட்டது யார் முதன் முதலாக வீதிக்கு வந்து வன்முறை வெறியாட்டத்தில் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் களத்திலே இறங்கியது எப்போது மண்டல் பரிந்துரை நடைமுறைக்கு வந்த போதுதான் இந்திய சமூக நீதி வரலாற்றை மறந்துவிடக் கூடாது ஓபிசி இளைஞர்களே உங்கள் எதிரி ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களா விடுதலை சிறுத்தைகளா மோடியா திருமாவளவனா யோசித்து பாருங்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரானவர்களா இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவானவர்களா கோல்வாக்கரின் கும்பலா அம்பேத்கரின் பிள்ளைகளா யார் உங்கள் எதிரிகள் நாங்கள் அம்பேத்கரின் பிள்ளைகள் மோடி அமித்ஷா கோல்வாக்கரின் வாரிசுகள் கோல்வாக்கர் யார் என்று தெரிந்தால் தானே அவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கதான் பேச்சு பிரச்சனை நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லை அம்பேத்கர் யார் என்று தெரிந்து தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது பல பேர் அம்பேத்கரை கண்டாலே முகம் சொல்லிக்கிறான் விவரம் இல்லை உலகமே கொண்டாடுகிறது அம்பேத்கரை அவர்கள் யாரும் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்லை 
ஆஸ்திரேலியாவில் அம்பேத்கருக்கு சிலை ஐநா சபையிலே அம்பேத்கருக்கு பிறந்த நாள் விழா இத்தாலியிலே அம்பேத்கருக்கு சிலை லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே அம்பேத்கருக்கு படம் உலகமே கொண்டாடுகிறது இங்கே மூடர்கள் அம்பேத்கரை எதிர்க்கிறார்கள் விமர்சிக்கிறார்கள் அம்பேத்கரை அது சாதி தலைவர் என்று புறந்தெல்லுகிறார்கள் கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை பழமொழி அதனால்தான் அம்பேத்கர் சிலையை பார்த்தவனே சாணி எடுத்து அடிக்கிறான் நான் கூட சொல்றது உண்டு அடிக்கட்டும் அப்பயாவது இவன் சாணியை வாரட்டும் சாணியை வாடுறதுக்கு அதுவாவது ஒரு வாய்ப்பா இருக்குல்ல இன்னும் நரகர் கூட எடுத்து அடிக்கட்டும் கை தொட்டு அல்றான்ல அம்பேத்கர் மேல இருக்கிற வெறுப்பிலேயாவது மண்டல் பரிந்துரை நடைமுறைக்கு வந்தபோது பார்ப்பன சமூகம் வெகுண்டிருந்தது எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீட்டை அவர்களால் எதிர்க்க முடியவில்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை எவனாலும் வெல்ல முடியவில்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கோட் ஆஃப் இந்து பில் என்கிற இந்து சட்ட மசோதாவை சட்ட அமைச்சராக இருந்த போது கொண்டு வந்தார் அந்த இந்து சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்ற விடாமல் சனாதன கும்பல் பெண்களை திரட்டி அவருக்கு எதிராக நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்கு முன்னாலேயே போராட வைத்த வரலாறு நிகழ்ந்தது பெண்களே பெண்களுக்கான ச மசோதாவை எதிர்த்து போராட வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சனாதன சக்திகள் அம்பேத்கருக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் ஆனால் அவற்றை அவர் பொருட்படுத்தவில்லை ஜவஹர்லால் நேரு பயந்தார் அவர் அம்பேத்கருக்கு எதிராக இருந்தார் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் சனாதனிகளுக்கு அஞ்சினார் அவர்களுக்கு பயந்தார் அதனால் இந்து சட்ட மசோதாவை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் ஆனது ஒரு நாள் நேரடியாக போய் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை பார்த்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கேட்டார் உங்கள் கையிலே நான் ஒரு சீட்டு கொடுத்தேனே அதை என்னாயிற்று பாக்கெட்டில் வைத்தீர்களே பிரித்து பார்த்தீர்களா இந்து சட்ட மசோதாவை இன்றைக்கு விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அதை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள மக்களவை தலைவருக்கு அவர் வழிகாட்டுதல் தரவில்லை அதை எடுத்துக்கல புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிற போது இதையெல்லாம் சொல்லுகிறார் இந்து சட்ட மசோதாவை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருந்ததற்கு காரணம் அந்த சட்ட மசோதா இந்து சமூகத்தில் உள்ள பெண்களின் உரிமைகளுக்கானது அதுதான் முக்கியமானது இந்து பெண்களின் விடுதலையை வென்றெடுப்பதற்கு ஏதுவான ஒரு சட்ட மசோதா பெண்களுக்கு சொத்துரிமை பெண்களுக்கு வாரிசு உரிமை பெண்களுக்கு விவாகரத்து உரிமை இஸ்லாத்தில் விவாகரத்து செய்கிற மாதிரி இந்து மதத்தில் விவாகரத்து பண்ண முடியாது இஸ்லாத்தில் கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிற சுதந்திரம் இந்து மதத்தில் கிடையாது பார்ப்பன பெண்களே கூட சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது மொட்டையடிக்க வேண்டும் கணவன் இறந்து போனால் வெள்ளை உடை உடுத்த வேண்டும் குங்குமம் வைக்க முடியாது பூச்சூட்ட முடியாது நகையணிய கூடாது நல்லது கெட்டதுகளில் கலந்து கொள்ள முடியாது கருத்து சொல்ல முடியாது குறுக்கே வரக்கூடாது நல்ல காரியத்திற்கு போகிற போது கமநாட்டி வந்துட்டா இந்த சமூகம் பழிக்கும் பெற்ற பிள்ளைக்கு திருமணம் நடந்தால் கூட தாய் விதவையாக இருக்கிற நிலையிலே வந்து தாலி எடுத்து கொடுக்க முடியாது எல்லோர் முன்னிலையும் மேடையில் அமர முடியாது இவ்வளவு கொடுமைகள் பெண்களுக்கு சொல்லனா துன்பங்கள் மதத்தின் பெயரால் சனாதன தர்மத்தின் பெயரால் மனுஸ்மிருதியின் பெயரால் பார்ப்பன பெண்மணிகளில் இருந்து கடைநிலை சமூகத்தை சார்ந்த பெண்மணிகள் வரையில் ஒட்டுமொத்தமாக மக்கள் தொகையின் சரிவாதியாக இருக்கிற பெண்கள் அனைவருமே மனு தர்மத்தின்படி மனு ஸ்மிருதியின்படி சூத்திரர்கள் தான் அவர்கள் தீட்டுக்குரியவர்கள் என்று பொருள் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் நிறைந்த இந்த சமூகத்திலே பெண்களை மீட்பதற்கென்று சிந்தித்த தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதற்கென்று ஒரு சட்ட மசோதாவை உண்டாக்கினார் அதுதான் தி கோட் ஆஃப் இந்து பில் 
அந்த சட்ட மசோதாவை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளாமலேயே தடுத்தவர்கள் இப்போது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எதிரி அம்பேத்கரா கோல்வாக்கரா ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்த இளைஞர்களே இளம் பெண்களே சாதி சங்கம் நடத்துகிற சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் எதிரி யார் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா சாதியை சொல்லி உங்களை அணிதரட்டக்கூடிய தலைவர்கள் யாரை பகைமையாக காட்டுகிறார்கள் உங்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்களையா இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட திருமாவளவனையா விடுதலை சிறுத்தைகளையா மண்டல் பரிந்துரையை ஆதரித்து அன்றைக்கு நாங்கள் தேர்தல் அரசியலை புறக்கணித்த காலத்திலேயே மதுரை மண்ணில் எனது தலைமையில் கருத்தரங்கு நடத்தியிருக்கிறோம் இடஒதுக்கீட்டை அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறோம் சமூக நீதி காவலர் வி பி சிங் அவர்களுக்கு ராம்லாஸ் பாஸ்வான் உற்ற துணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வரவேற்று ஆதரித்து தீர்மானம் போட்டிருக்கிறோம் மேடைகளில் முடங்கியிருக்கிறோம் அன்றைக்கெல்லாம் திருமாவளவன் தேர்தல் அரசியலுக்கு வருவான் என்று திருமாவளவனை நினைத்து பார்க்கவில்லை எண்ணி கூட பார்க்கவில்லை அப்போது தேர்தல் அரசியலை புறக்கணித்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தவன் திருமாவளவன் எனக்கு எந்த நோக்கமும் கிடையாது பரிந்துரையை ஆதரித்தால் ஓட்டு கிடைக்கும் என்றோ இஸ்லாமியர்களை ஆதரித்தால் ஓட்டு கிடைக்கும் என்றோ பாபர் மசூதி இடித்ததை கண்டித்தால் வாக்குகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்றோ கணக்கு போட்டு நான் களத்தில் இறங்கியவன் இல்லை கொள்கை அடிப்படையில் இயங்கியவன் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் மாணவனாக தந்தை பெரியாரின் பிள்ளையாக நான் களத்திலே நின்றேன் அதுதான் வரலாறு கோல்வாக்கர் என்பவர் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தின் இரண்டாவது தலைவர் ஹெட்கேவார் என்பவர் அதன் முதல் தலைவர் உருவாக்கிய தலைவர் இவர்கள் அனைவருமே இன்றைய மோகன் பகவத் வரையில் ஒரே பார்ப்பன சாதியை சார்ந்தவர்கள் மராட்டிய மாநிலத்தை சார்ந்த சித்பவன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பார்ப்பன வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள பார்ப்பனர்களிலேயே தாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று இருமாப்போடு செயல்படக்கூடியவர்கள் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் நாங்களே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பூதிரிகளையும் கீழாக பார்ப்பவர்கள் கேரளாவிலே இருக்கிற நம்பூதிரி பார்ப்பனர்கள் கடவுள் எங்கேயும் இல்லை நாங்களே கடவுள் என்று தங்களை தாங்களே கடவுள் என்று அறிவித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இருமாப்பை உள்ளவர்கள் கொண்டவர்கள் நம்பூதிரி பார்ப்பனர்கள் அந்த பார்ப்பனர்களின் சாதி பெயர் நம்பூதிரி தமிழ்நாட்டிலே பார்ப்பனருக்கு ஐயர் ஐயங்கார் என்று பெயர் பார்ப்பனர் என்பது தமிழ்நாட்டில் அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு வருடத்தின் பெயர் பிராமணர் என்பது இந்தியா முழுவதும் குறிக்கப்படக்கூடிய ஒரு வருடத்தின் பெயர் ரெண்டும் ஒன்று பிராமணர் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பனர் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது ஒரு சாதி அல்ல வருணம் அந்த வருணத்துக்குள்ள பல சாதிகள் இருக்கின்றன பிராமண வருணத்திற்குள்ளே சித்பவன் பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் ராய் வகுப்பை சார்ந்த பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் ராவ் வகுப்பை சார்ந்த பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் பண்டிட் வகுப்பை சார்ந்த பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்பூதிரி வகுப்பை சார்ந்த பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் முகர்ஜி சாட்டர்ஜி பானர்ஜி மேற்கு வங்கத்திலே பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் ஐயர் ஐயங்கார் எனக்கு தெரிஞ்சது பத்து பதினைஞ்சு தான் வாஜ்பாய் சாதி பெயர் ஏகப்பட்ட சாதிகள் பார்ப்பன சாதிகளிலே உண்டு அதில் சமத்துவம் கிடையாது அவங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதிலே உயர்வு தாழ்வு உண்டு அந்த உயர்வு தாழ்வும் கூடாது என்பதுதான் அம்பேத்கரின் போராட்டம் தந்தை பெரியாரின் போராட்டம் பார்ப்பனர்களின் சமத்துவத்திற்காகவும் போராடிய தலைவர்கள் பெரியாரும் அம்பேத்கரும் பார்ப்பனர்களே எவ்வளவு பேர் இந்த சாதிய சடக் சாக்கடையை எதிர்த்து போராடி இருக்கிறார்கள் கர்நாடகாவிலே பசவண்ணா என்று ஒரு இயக்கம் ஒருவர் தலைமையிலே உருவானது அவரே பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் ராஜாரா மோகன் ராய் உடன்கட்டை ஏறு வழக்கத்தை எதிர்த்ததை அழித்தொழித்தார் அவர் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் ஆரிய சமாஜத்தை கண்டவர் தயானந்த சரஸ்வதி அவர் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் பசவண்ணா விக்கிரகங்களையே வழிபடக்கூடாது என்று சொன்னார் அவர் பிராமணர் தான் 
சிவனுக்கோ பிரம்மனுக்கோ காளிக்கோ துர்காவுக்கோ சிலை வைக்க கூடாது இதெல்லாம் நீங்களே உருவாக்கி கொண்ட கற்பனைகள் கடவுளை எவன் பார்த்தவன் ஏன் இந்த வடிவத்தை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் சிவன் உருவ வழிபாடு கூடாது மகாவிஷ்ணுக்கு உருவ வழிபாடு கூடாது ரிச்சுவல்ஸ் சடங்குகள் கூடாது சம்பிரதாயங்கள் கூடாது என்று சொன்ன தலைவர்களில் பிராமண சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு இயக்கத்தின் தலைவர் பசவண்ணா நாம சொன்னா நமக்கு சண்டை வராங்க ஒருத்தர் இருக்கிறார் நம்மளை பார்த்து தீய சக்தி அவரு ஒரு பார்ப்பனர் பார்ப்பனர்களுக்கு திருமாவளவன் நல்ல சக்தியாக இருக்க முடியாது கொள்கையை நாம் விமர்சிப்பதாம் எத்தனையோ நல்ல நண்பர்களும் நமக்கு பார்ப்பன சமூகத்திலே உண்டு கொள்கையை புரிந்து கொண்டதனால் நம்முடைய அணுகுமுறைகளை புரிந்து கொண்டதனால் தோழர்களே இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக நீதி கோட்பாட்டின் விளைச்சல் அந்த சமூக நீதியை அரசமைப்பு சட்டத்திலே உறுதிப்படுத்தியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சமூக நீதி பொருளாதார நீதி மற்றும் அரசியல் நீதி சமய நம்பிக்கை மதத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கையை நாம் வைக்கலாம் வழிபாடு ஆகியவற்றில் சுதந்திரம் அதாவது லிபர்டி லிபர்டி எதில் இருக்கணும் சுதந்திரத்தை அவர் சொல்கிறாருன்னா சிந்திக்கிறதுல கருத்து சொல்கிறதுல கடவுளை ஏற்றுக்கொள்வதில் வழிபாடு செய்வதில் ஒருவருக்கு சுதந்திரம் இருக்கணும் யாரையும் நீ கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது இந்த மதத்தில் தான் இருக்கணும் வேறு மதத்துக்கு போகக்கூடாது இந்த கடவுளை தான் கும்பிடணும் இன்னொரு கடவுளை கும்பிடக்கூடாது நீ ஏன் முஸ்லீமாக இருக்கிற நீ இந்துவாக மாறு நீ ஏன் கிறிஸ்டினாக இருக்கிற நீ இந்துக்கு வா கர்வாப்சி கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது யாரும் எந்த மதத்திலும் இருக்கலாம் யாரும் எந்த கடவுளையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் யாரும் எந்த நம்பிக்கையையும் மூட நம்பிக்கையாக இருந்தால் கூட அது நம்பிக்கை என்று ஏற்றுக்கொண்டால் அது அவர்களுக்கான சுதந்திரம் அதுதான் லிபர்ட்சி அரசமைப்பு சட்டத்திலே சொல்லுகிறார் சமய நம்பிக்கை வழிபாடு ஆகியவற்றில் சுதந்திரம் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி எதில் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் என்பது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான கார் கொடுத்துட முடியுமா எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான பங்களா வாங்கிட முடியுமா எல்லோரும் ஒரே மாதிரி உடை உடுத்த முடியுமா எல்லோரும் ஒரே மாதிரியான உணவு உண்ண முடியுமா அதில் சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா முடியாது இப்போ இதில் சமத்துவம் சமூக தகுதி சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பு இது ரெண்டுல தான் சமத்துவத்தை நீங்கள் நிலைநிறுத்தணுங்கிறார் அம்பேத்கர் ஒருத்தரை எப்படி நடத்துறோம் சாதியின் பேரால் அவனை கீழானவன் மேலாவன்னு பார்க்காத அவனை சக மனிதனாய் பார் அவனை சமமாக பார் உனக்கு இருக்கிற உணர்வு அவனுக்கு உண்டு உனக்கு இருக்கிற சுயமரியாதை அவனுக்கு உண்டு உனக்கு இருக்கிற சுதந்திரம் அவனுக்கு உண்டு அவனை சக மனிதனாக நடத்து அதுதான் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கல்வியிலோ வேலை வாய்ப்பிலோ நீ தரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு என்பது இவன் சூத்திரன் என்பதனால் படிக்கக்கூடாது என்று காலங்காலமாக மறுக்கப்பட்டது அநீதி அவனுக்கு கல்வியை தர வேண்டும் அதுதான் வாய்ப்பு கல்வியை தந்தால்தான் அவன் வேலை வாய்ப்பை பெற முடியும் அதுதான் வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்பதுதான் சமத்துவம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப சாதியை பார்த்து தானே இடஒதுக்கீடு தராங்க சாதியின் பெயரால் இந்த பாகுபாடு இருந்ததனால் இந்த சமத்துவமின்மை இருந்ததனால் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு இருந்ததனால் யார் பள்ளத்தில் கிடக்கிறார்களோ யார் வீழ்ந்து கிடக்கிறார்களோ யார் நலிந்து கிடக்கிறார்களோ யார் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்களோ யார் அதிகாரம் பறி பறிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது பிரிஃபரன்ஷியல் ரைட் அதனால் தான் இடஒதுக்கீடு ஆக இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக நீதி கோட்பாட்டின் ஒரு விளைவு அதை அவர் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி என்று சொல்லி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற இன்று இன்னொன்றையும் மிக முக்கியமான நான்கு தூண்களில் ஒரு தூணாக நிறுவுகிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்று சொன்னால் சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவம்னா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சின்னு அழைச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை சமூக நல்லிணக்கத்தோடு இருப்பது 
சகோதரத்துவம் இருந்தால் வெறுப்பு இருக்காதுன்னு அர்த்தம் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு மனிதனை பார்த்தால் அவன் கிறிஸ்தவனா இந்துவா என்று பார்க்காமல் மனிதனாய் பார்த்து மார்போடு அடைக்கிறார் அங்கு அவன் எந்த பாகுபாடும் இல்லை அந்த அரவணைப்பு ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் இது இந்து மதத்தில் கிடையாது கை குழுக்க மாட்டார்கள் அண்ணன் சொல்லிட்டா ஏ நீ யாரு நான் யாரு என்ன வந்து அண்ணன் சொல்ற அண்ணன் கூப்பிட முடியாது அரசியல் மேடைகள் தான் அண்ணன் தம்பி சமூக தளத்தில் அண்ணன் தம்பி உறவு கிடையாது அக்கா தங்கை உறவு கிடையாது பார்ப்பனர்களுக்குள்ளேயே சகோதரத்து உறவு கிடையாது எந்த சாதியும் இன்னொரு சாதியை சகோதரத்துவத்தோடு அணுகுவது இல்லை சகோதரத்துவம் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி பிரட்டர்னிட்டி இந்த நான்கும் தான் இந்திய புதிய இந்தியாவின் தூண்கள் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதியிருக்கிற முகப்புறையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கோட்பாடுகள் இந்த நான்கும் இங்கே நிலைநாட்டுவதற்கு பிரட்டர்னிட்டியை எதற்காக நிறுவ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் தனி மனித மாண்பு இந்த மக்களிடையே தனி மனித மாண்புனா தனி மனித ஒழுக்கம் நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமை யூனிட்டி ஒருமைப்பாடு இன்டெகிரிட்டி தனி மனித ஒழுக்கம் வளரணும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அதன் மூலம் தேசிய ஒருமைப்பாடு வளரணும் இதற்காகத்தான் சகோதரத்துவம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃபர் வாட் எதற்காக தனி மனித மாண்பை வளர்க்கவும் மக்களிடையே ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தவும் அதன் மூலம் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை நிலைநாட்டவும் இந்த முகப்புறையிலே எவ்வளவு ஆழமான கோட்பாட்டை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் முன்வைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு இந்த நான்கு சொற்களும் முதன்மையானவை இது வரையிலிருந்தால் நாம் முகப்புறையில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதன் பிறகு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அத்துடன் இணைத்து எதை சொல்லுகிறது என்றால் பன்மைத்துவம் மதச்சார்பின்மை ஏற்கனவே அதில் இருக்கிறது இருந்தாலும் அதை தனி கூறாக சொல்லுகிறோம் மதச்சார்பின்மை கூட்டாட்சி இயல் இந்த நான்கும் மிக முக்கியமானது என்றாலும் கூட இந்த மூன்று அடிப்படை கூறுகளில் மிக மிக முக்கியமானவை பன்மைத்துவம்னா புலுரலிசம் பன்மைனா பலன் அர்த்தம் ஒருமைனா ஒன்று சிங்குலர் பன்மைனா பல புலுரல் இது ஆங்கிலத்தில் புலுரலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பன்மைத்துவம் என்பது இங்கே பல மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பல மதம் பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒற்று ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் மொழி அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் கலாச்சாரம் வளர்ந்திருக்கிறது பல்வேறு கலாச்சாரம் கொண்ட மக்கள் இந்த மண்ணில் வாழ்கிறார்கள் அந்த பல்வேறு கலாச்சார தன்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அக்செப்டன்ஸ் அதுதான் பன்மைத்துவம் ஆனா இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே கலாச்சாரம் என்றால் என்ன பொருள் பல கலாச்சாரம் கூடாது பல கலாச்சாரம் கூடாது என்றால் பல மதங்கள் கூடாது பல மதங்கள் கூடாது என்றால் இந்து மதம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் இந்து மதம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் முஸ்லிம்களே இந்து மதத்திற்கு வாருங்கள் கிறிஸ்தவர்களே இந்து மதத்திற்கு வாருங்கள் இல்லையே மசூதிகளை உடைப்போம் தேவாலயங்களை தகர்ப்போம் குரான்களை கொளுத்துவோம் பைபிள்களை கொளுத்துவோம் இதுதானே வட இந்தியாவில் நடக்கிறது இது பன்மைத்துவத்திற்கு எதிரானதா இல்லையா ஆகவேதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் இந்த மாபெரும் ஜனநாயகம் காப்போம் என்கிற சிறுத்தைகள் அணிவகுப்பில் நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற உறுதிமொழிகளே மிக முக்கியமான கூறுகளாக கூறுகளில் ஒன்றாக பன்மைத்துவத்தை பாதுகாப்போம் என்கிற வகையில் அதை இணைத்திருக்கிறோம் மதச்சார்பின்மையை ஏற்கனவே விலக்கி சொல்லியிருக்கிறேன் மூன்றாவது கூட்டாட்சி தத்துவம் ஃபெடரலிசம் இங்கே மாநில அரசுகள் இருக்கும் அந்த மாநில அரசுகளோடு கலந்து பேசி கொள்கைகளை வரையறுக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்றிய அரசு யூனியன் கவர்மெண்ட் அதுக்கு பேர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை யூனியன் கவர்மெண்ட் 
யூனியன் ஆஃபீஸ் கிராமங்களில் இருக்குல்ல பல ஊராட்சிகளை ஒன்று சேர்க்கிற ஆஃபீஸுக்கு பேர் யூனியன் ஆஃபீஸ் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஊராட்சிகளின் ஒன்றியம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பத்து பஞ்சாயத்து ஒன்று சேர்ந்தால் அதுக்கு ஒரு யூனியன் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி பத்து முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அவையை உருவாக்குகிறார்கள் அதுதான் ஒன்றிய அரசு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சொன்னார் அரசமைப்பு சட்டத்தில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு இருக்குல்ல அது வந்து ஒருங்கிணைக்க பெற்ற மாநிலங்களின் அரசு ஒற்றுமைப்படுத்தப்பட்ட மாநிலங்கள் ஐம்பது ஸ்டேட் இருக்குது அமெரிக்காவில் ஃபிஃப்டி ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அமெரிக்க கொடியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக கொச கொசகோசம் நிறைய ஸ்டார் இருக்கும் அந்த ஸ்டார் மொத்தம் எத்தனை தெரியுமா ஐம்பது ஸ்டார் அது ஒரு ஸ்டாரும் ஒரு ஸ்டேட்டை குறிக்கும் ஐம்பது மாநிலங்களுக்கு ஐம்பது நட்சத்திரம் இருக்கும் அந்த கொடியில் ஐம்பது மாநிலங்களும் தனித்துவத்தோடு இயங்கும் ஆனால் ஒன்றுபட்டு இருக்கும் அதனால் தான் அதுக்கு பேர் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இந்தியாவை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று அமைக்கலாம் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் விரும்பினார் ஆனால் அவ்வாறு அமைப்பதற்குரிய ஏது இல்லை என்கிற நிலையில் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று அமைத்தார் யூனியன் என்பது வேறு யுனைடெட் என்பது வேறு ஆகவே டெல்லியிலே இருக்கிற அரசு மத்திய அரசு அல்ல ஒன்றிய அரசு யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அது எந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பெடரலிசம் என்கிற கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு மாநில ஆட்சி தெலுங்கானா மாநில ஆட்சி ராஜஸ்தான் மாநில ஆட்சி இப்படி இந்த ஆட்சியின் நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து டெல்லியிலே ஒரு ஆட்சி நிர்வாகத்தை உருவாக்குகிறார்கள் கூட்டு ஆட்சி நிர்வாகம் கூட்டு சேர்ந்து கூட்டாட்சி நிர்வாகம் இவங்க கூட்டாட்சி நிர்வாகம் நடத்தாமல் கூட்டு கொள்ளை நிர்வாகம் நடத்துகிறார்கள் அதுதான் மோடி அதானி பங்கு சந்தை ஊழல் அவங்க ரெண்டு பேருடைய அரசு தான் இது கூட்டரசு மோடி சனாதனத்தின் அடையாளம் அதானி கார்பரேட்டின் அடையாளம் அதனால் தான் சனாதன கார்பரேட் ஃபாசிசம் சொல்கிறோம் சனாதனம் ஐஃபன் ஒரு சின்ன கோடு கார்பரேட் ரெண்டும் தனித்தனி ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கு சனாதனத்தின் அடையாளமாக மோடியும் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் கொள்ளை கும்பலின் அடையாளமாக அதானியும் சேர்ந்து நடத்துகிற அரசுதான் இந்திய ஒன்றிய அரசு அது பிஜேபி அரசு என்பதை விட சங் பரிவார்கள் அரசு என்பதை விட மோடி அதானி இது ரெண்டையும் சேர்த்து எதிர்கட்சிகள் என்ன சொல்லிட்டாங்க மொதானி என்று சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரு பேராக வச்சுட்டாங்க மோடி அதானியை இணைத்து மொதானி என்று ஒரு புது பெயர் எதிர்கட்சிகள் வைத்து விட்டார்கள் மொதானி சர்க்கார் பார்லிமெண்ட்லேயே அப்படி தான் கூச்சல் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் அது எனக்கு பற்றி தெரியாது பங்கு சந்தை நமக்கு அதுக்கு காது தூரம் அந்த பங்கு சந்தையில் மிகப்பெரிய போசனையை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் அதை பற்றி பார்லிமெண்டில் பேசுறதுக்கு மோடி அனுமதிக்கலை பேசுனா ரெண்டு பேர் முகத்திரையும் கிழிஞ்சிரும் நார் நாராக கிழித்து விடுவார்கள் அதனால் பேச அனுமதிக்கவில்லை ஜாயின் பார்லிமெண்டரி கமிட்டி ஜேபிசி அமைக்க சொல்லி கோரினோம் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஒரு செஷன் முழுக்க ஒரு மாத காலம் தொடர்ந்து இரண்டு நாடாளுமன்ற அவையையும் நடத்த விடாமல் முடக்கியது மோடி அரசு அதானியை காப்பாற்றுவதற்காக மோடி அதானியின் கூட்டுக்கொள்ளையை மறைப்பதற்காக அப்போ அவன் கார்பரேட் நிறுவனம் இவன் சனாதன சக்தி இவன் சமூகத்தில் சாதி வெறிய தூண்டுறான் மத வெறிய தூண்டுறான் மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிளவுபடுத்துகிறான் இங்கே பெரும்பான்மை மதம் இந்து மதம்தான் என்று பெரும்பான்மை வாதத்தை பேசுகிறான் முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு அதனால் சமூக பதற்றம் அதனால் வன்முறை வெறியாட்டம் இப்படி சனாதனம் கோணு வச்சுகிறது இன்னொரு புறம் அதானி அம்பானி எட்டே ஒன்பதே ஆண்டுகளில் உலக பணக்காரர்களின் வரிசையிலே இடம்பெறுகிறார்கள் கூட்டு கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிகளை வங்கிகளில் இருந்து கடன் உதவி என்கிற பெயரால் கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் 
கடைசியில் படம் திருப்பி செலுத்த முடியாத கடன்கள் என்கிற பெயரால் தள்ளுபடி செய்து விடுகிறார்கள் அப்படி முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பெற்ற கடன் தொகைகளை தள்ளுபடி செய்து விட்டார்கள் அவ்வளவு பேரும் குஜராத்திகளாக இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் ராகுல் காந்தி ஒரு கூட்டத்திலே சொன்னார் இப்படி நாட்டை கொள்ளையடித்து விட்டு திருடிவிட்டு ஓடுகிற திருடர்களின் பெயர்கள் எல்லாமே மோடியாகவே இருக்கிறதே ஏன் மோடி என்றால் திருடர்கள் தானா என்ற கேள்வியை எழுப்பினார் இது வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் பேசினது முப்பது பேர் கிட்டத்தட்ட முப்பது பேர் இந்த நாட்டு வங்கியிலிருந்து பணத்தை கடனாக பெற்று கொள்ளையடித்து விட்டு வெளிநாட்டுக்கு தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் யாரும் இந்தியாவுக்குள்ள இல்லை அதில் பெரும்பான்மையானவன் மோடி சாதியை சார்ந்தவனாக மோடிங்கிறது ஒரு சமூகத்தினுடைய பெயர் அது ஒரு ஃபேமிலி நேம் தோழர்களே சனாதன கார்பரேட் பாசிசம் இந்த அரசு அதைத்தான் நாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளான பன்மைத்துவம் மதச்சார்பின்மை கூட்டாட்சியல் கூட்டாட்சி இயல் ஆகியவற்றை சிதைக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டு வரும் சனாதன கார்பரேட் பாசிச சக்திகளின் சதி முயற்சிகளை முறியடிக்கவும் இந்த பாசிசம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அயல்மொழி தான் தமிழ் இல்லை அது ஒரு ஜெர்மானிய மொழி லத்தின் சொல் ஹிட்லர் காலத்தில் முசோலினி காலத்தில் புழக்கத்திற்கு வந்த சொல் பாசிசம் என்றால் ஜனநாயகத்திற்கு நேர் எதிரான சொல் ஜனநாயகம்னா லிபர்டி ஜனநாயகம்னா சுதந்திரம் ஜனநாயகம்னா சகோதரத்துவம் சனநாயகம்னா சமத்துவம் அதுதான் ஜனநாயகம் இதை மறுப்பது பாசிசம் நோ லிபர்டி நோ ஈக்வாலிட்டி நோ ஃபிரட்டர்னிட்டி சமத்துவம் கிடையாது சகோதரத்துவம் கிடையாது சுதந்திரம் கிடையாது கருத்து சொல்லக்கூடாது எதிர்த்து பேசக்கூடாது விமர்சிக்கக்கூடாது ஆலோசனை சொல்லக்கூடாது சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் மீறினால் கடும் தண்டனை கொடூர வதை குரூர வதை இதுதான் பாசிசம் இன்றைக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளை சிதைக்கக்கூடிய இந்த சனாதன சக்திகள் பாசிஸ்டுகளாக இருக்கிறார்கள் எதிர்கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருந்த முன்னூத்தி எழுபதாவது உறுப்பை சிதைத்தார்கள் ஜம்மு காஷ்மீரை உடைத்தார்கள் மூன்று பகுதிகளாக பிரித்தார்கள் பாசிசம் சிஏஏ குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது அதை அவர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை நிறைவேற்றினார்கள் அண்டை நாடுகளில் இருந்து எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்தாலும் குடியுரிமை தருவோம் முஸ்லீம்கள் வந்தால் தரமாட்டோம் இதுதான் பாசிசம் இதுதான் பாசிசம் சமூக நீதி கோட்பாடு இங்கே தேவையில்லை அதற்கு மாறாக இடபிள்யூஎஸ் பொருளாதார அளவுகளை கொண்டு வருவோம் யார் எதிர்த்தாலும் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்று இடபிள்யூஎஸ் கொண்டு வந்தார்கள் இடஒதுக்கீடு அதுதான் பாசிசம் அமைச்சரவையை கேட்கவில்லை சகாக்களை கேட்கவில்லை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கவில்லை ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு செல்லாது ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாது என்று ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பிழக்கை செய்தார் மோடி எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று முடிவெடுத்தார் அதுதான் பாசிசம் ஜனநாயகம் இல்லை மாநில அரசுகளே கல்விக் கொள்கையை வரையறுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் முடியாது நாங்கள் தான் வரையறுப்போம் அதற்கு பெயர் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி தேசிய கல்விக் கொள்கை எங்கள் விருப்பப்படி தான் நீங்கள் பாடத்திட்டத்தை வரையறுக்க வேண்டும் மாநிலம் சார்ந்து கல்விக் கொள்கை கூடாது இந்திய தேசம் சார்ந்து நாங்கள் வரையறுக்கிறபடி தான் நீ பாடமே நடத்த வேண்டும் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் கல்வியை கற்றுத்தர வேண்டும் அதுதான் பாசிசம் மருத்துவ கல்விகளில் நீ விருப்பப்படி தேர்வு செய்ய முடியாது நாங்கள் ஒரு தேர்வை நடத்துவோம் அதில் வெற்றி பெற வேண்டும் அதில் தகுதி பெற்றால்தான் இடம் கிடைக்கும் நீட் அதுதான் பாசிசம் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக பன்மைத்துவத்திற்கு எதிராக ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் அது பாசிசம் மதம் சார்ந்த அரசை உருவாக்குவோம் அரசமைப்பு சட்டத்தை பொருட்படுத்த மாட்டோம் அது பாசிசம் பாசிசம்னா ஏதோ ஒரு புதுசா சொல்ற வார்த்தை நினைச்சு பயப்படாது 
மனசில் வச்சுக்கணும் ஃபாசிசம் என்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது ஜனநாயகத்திற்கு நேர் எதிரானது கருப்புக்கு எதிரானது வெள்ளை இரவுக்கு எதிரானது பகல் உண்மைக்கு எதிரானது பொய் நல்லவனுக்கு எதிரானது கெட்டவன் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது ஃபாசிசம் இப்ப சனாதன என்றால் சாதியவாதிகள் மதவாதிகள் ஆர் எஸ் எஸ் கும்பல் சங் பரிவார் கும்பல் கோல்வாக்கர் கும்பல் இந்த கோல்வாக்கர்ங்கிற ரெண்டாவது ஆள் சொன்ன அவர் தான் வந்து அவருடைய இந்த ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்துடைய கொள்கைகளை வரையறுத்து பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா நாம் வந்து இந்த இந்தியாவை இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவை ஏற்றுக்க கூடாதுங்கிறார் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி ஏற்றுக்கூடாது இந்த தேசிய குடியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இந்தியாவுக்கு பெயர் இந்துஸ்தான் அல்லது இந்து ராஷ்டிரம் என்று தான் சூட்ட வேண்டும் இந்தியாவுடைய மதமாக இந்து மதத்தை தான் அறிவிக்க வேண்டும் இந்தியாவின் கொடியாக இந்த மூவர்ண கொடி தம்ம சக்கரம் கூடாது காவி கொடி ஸ்வஸ்திக் பொறி பொறிக்கப்பட்ட காவி கொடி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் அவருடைய கனவு திட்டங்கள் சமூக ஒழுங்கு ஆதி காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ மனுஸ்மிருதி காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இங்கே சோசியல் ஆர்டர் இருக்கணும் இந்த சமூக நீதி இருந்தா கண்ட பெயர்லாம் படிச்சுட்டு வந்து கேள்வி கேட்கறான் திருமாவளவன்லாம் இன்னைக்கு மேடை ஏறி பேசுறான் அதுக்கெல்லாம் சமூக நீதி தான் காரணம் இந்த நிலை வரக்கூடாது சூத்திரன்னா சூத்திர தொழிலை தான் செய்யணும் பஞ்சமன்னா அவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை தான் செய்யணும் சத்ரியன்னா சத்ரியன் செய்ய வேண்டிய வேலையை தான் செய்யணும் இவன் அத்தனை பேரும் பாப்பானுக்கு கீழானவன் நம்முடைய அரசு தான் இங்கே இருக்கணும் நம்முடைய ஆட்சி நிர்வாகம் தான் இருக்க வேண்டும் நாம் தான் கோலோச்ச வேண்டும் புஷ்யமித்ர சுங்கன் மனுஸ்மிருதியை எப்படி அரசமைப்பு சட்டமாக ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே சமூக கட்டமைப்பை நிறுவினானோ அந்த சமூக கட்டமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் இதுதான் கோல்வாக்கர் சிந்தனை இதற்கு நேர் மாறான அவன் மனு உருவாக்கிய ஸ்மிருதி மனுஸ்மிருதி இது அம்பேத்கர் உருவாக்கிய ஸ்மிருதி இது அம்பேத் ஸ்மிருதி இது வடமொழியில் தான் நான் சொல்றேன் ஸ்ருதினா வடமொழியில் சமஸ்கிருதத்தில் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய என்று பொருள் ஸ்மிருதினா எழுத்தாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம் என்று பொருள் அவ்வளோதான் ரெண்டும் பெரிய வேறு ஸ்ருதி அப்படின்னா ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு வாய்மொழியாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற கதைகள் அதெல்லாம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதினா எழுதி பதிவு பண்ணி வச்சது மனு எழுதியதால் அது மனு ஸ்மிருதி மனு தொகுத்ததால் அது மனு ஸ்மிருதி அம்பேத்கர் தொகுத்ததால் இது அம்பேத்கர் ஸ்மிருதி இந்த அரசமைப்பு சட்டம் அதுக்கு நேர் எதிரான மாற்று தான் அரசமைப்பு சட்டம் அதில் சுதந்திரம் மறுக்கப்படுகிறது இதில் சுதந்திரம் வழங்கப்படுகிறது அதில் சகோதரத்துவம் மறுக்கப்படுகிறது இதில் சகோதரத்துவம் வழங்கப்படுகிறது அதில் சமத்துவம் மறுக்கப்படுகிறது இதில் சமத்துவம் வழங்கப்படுகிறது அது நீதியை மறுக்கிறது இது சமூக நீதி உள்ளிட்ட அனைத்து நீதியையும் அனுமதிக்கிறது அதனால் ஆர் எஸ் எஸ் கோல்வாக்கர் கும்பலுக்கு உண்மையான எதிரி காங்கிரஸ் கட்சி அல்ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட அல்ல திமுக அல்ல விடுதலை சிறுத்தைகள் அல்ல அம்பேத்கர் தான் சங் பரிவார் கும்பலின் எதிரி அவங்கெல்லாம் தேர்தல் களத்து எதிரிகள் கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை அளவிலே எதிர்க்கிறார்கள் காங்கிரஸ் எலக்ட்ரல் எனிமிஸ் போட்டி அவன் பவர் ஸ்ட்ரகிள் நடக்குது ஆனால் ராகுல் காந்தி அதிலிருந்து மாறுபடுறார் நான் வெறும் எலக்ட்ரல் எனிமி இல்லை ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி ஃபர் யூ அதனால் தான் ராகுல் காந்தியை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அவருக்கு துணை நிற்போம் என்று சொல்லுகிறோம் அவர் சொல்கிறார் இது வந்து எலக்ட்ரல் வார் அல்ல ஐடியாலஜிக்கல் வார் நீ சொல்கிற கருத்து வேற நான் சொல்கிற கருத்து வேற நீ சொல்கிற கோட்பாடு வேற நான் சொல்கிற கோட்பாடு வேற உன்னுடைய கோட்பாட்டுக்கு எதிராக நான் யுத்தம் நடக்கிறேன் நடத்துகிறேன் அதற்காக கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரையில் நான் நடந்து போகிறேன் எனக்கு ஓட்டு போடு என்று நான் கேட்கவில்லை உன் அரசியலை கைவிடு உன்னை வீழ்த்துவேன் இதுதான் ராகுல் காந்தியின் எச்சரிக்கை ஐடியாலஜிக்கல் வார் கொள்கை அடிப்படையிலான யுத்தம் காங்கிரஸ் இன்றைக்கு அந்த பரிணாமத்தை பெறுவது என்பதே பாராட்டுதலுக்குரியது கம்யூனிஸ்டுகள் மிக கடுமையாக அந்த மதவிரியை மதவாதத்தை வகுப்புவாதத்தை கம்யூனலிசம் அது பேர் கம்யூனலிசம் கம்யூனலிசம்னா மதவாதம் வகுப்புவாதம் 
மத வெறியை நான் இந்து என்கிற மத வெறியை தூண்டுவது உன் சமூக நீதிக்காக அவன் குரல் கொடுக்க மாட்டான் உன் சாக்கடையை சுத்தம் செய்து வந்து போராட மாட்டான் உனக்கு அடிப்படை வசதி வேண்டும் என்று போராட போராட மாட்டான் இடஒதுக்கீடு கேட்டு போராட மாட்டான் வன்கொடுமைகளை எதிர்த்து போராட மாட்டான் குடிசையை கொளுத்தினார்களே அதை கண்டித்து அவன் போராட மாட்டான் ஆணவ கொலைகளை கண்டித்து போராட மாட்டான் ஆனால் உன்னை இந்து விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடவா உனக்கு விநாயகர் சிலையை தருகிறேன் என்பான் இதுதான் சங் பரிவார் கும்பலின் அரசியல் இதனை நாம் புரிந்து கொண்டு இவர்கள் சதியை முறியடிக்கவும் சதி முயற்சிகளை முறியடிக்கவும் சனாதன கார்பரேட் பாசிச சக்திகளின் சதி முயற்சிகளை முறியடிக்கவும் அதற்கேற்ப அனைத்து தரப்பு ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்கவும் திமுக என்கிற ஜனநாயக சக்தி திராவிடர் கழகம் என்கிற ஜனநாயக சக்தி இடதுசாரிகள் என்கிற ஜனநாயக சக்திகள் மதிமுக என்கிற ஜனநாயக சக்திகள் கே சி ராவ் என்கிற ஜனநாயக சக்தி கெஜ்ரிவால் என்கிற ஜனநாயக சக்தி யாரெல்லாம் பிஜேபி எதிர்க்கிறானோ அவெல்லாம் ஜனநாயக சக்தி பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்று எண்ணுகிற அனைவரும் தற்போதைக்கு நம்முடைய நட்பு சக்திகள் ஜனநாயக சக்திகள் அந்த அனைத்து தரப்பு ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்கவும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளான ஏப்ரல் பதினாலு சமத்துவ நாளில் உளமாற உறுதி ஏற்கிறோம் இந்த உறுதிமொழி ஏற்கிற நாள் தான் ஜனநாயகம் காப்போம் இப்போ ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழும் அரசமைப்பு சட்டத்தை காப்போம் என்று சொல்லி இருக்கலாமே ஏன் ஜனநாயகம் காப்போம் என்று சொல்ல வேண்டும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் உயிர் பொருளே ஜனநாயகம் தான் டெமோக்ரசி தான் இவ்வளவு விவரங்களும் ஜனநாயகம் என்கிற ஒரு சொல்லுக்குள்ளே அடங்கிவிடுகிறது ஜனநாயகம் இல்லையேல் சுதந்திரம் இல்லை ஜனநாயகம் இல்லையேல் சமூக நீதி இல்லை ஜனநாயகம் இல்லையேல் சமத்துவம் இல்லை ஜனநாயகம் இல்லையேல் சகோதரத்துவம் இல்லை ஜனநாயகம் இல்லையேல் அரசமைப்பு சட்டம் இல்லை ஆகவே ஜனநாயகத்தை காப்போம் இது ஒட்டுமொத்த ஜனநாயக சக்திகளுக்கு நாம் எடுக்கிற அரைகூவல் தோழர்களே அம்பேத்கர் அப்படி பிறந்தார் இப்படி வளர்ந்தார் இப்படி அவமானப்பட்டார் வண்டியிலிருந்து கொடை சாய்த்து விட்டார்கள் அவர் எங்கள் சாதிக்கு தலைவர் என்று அவரை போற்றுவது மட்டுமே ஒரு அம்பேத்கர் இயக்கத்தின் கடமை அல்ல அவர் கண்ட கனவை நனவாக்குவதற்கு உறுதி ஏற்பதுதான் ஒரு அம்பேத்கர் இயக்கத்தின் உண்மையான செயற்பாடாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இந்தியாவிலேயே புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் கொள்கை வழியில் உறுதிப்பாட்டோடு நின்று எத்தகைய விளைவுகள் வந்தாலும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய இமயத்தையே எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு பகை இமயமாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கு துணிச்சலோடு களமாடுகிற ஒரு பேரியக்கம் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே நான் விடுத்த அறிமுகவனை ஏற்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளான சமத்துவ நாளில் ஜனநாயகம் காப்போம் என்கிற நீல சிறுத்தைகள் அணிவகுப்பை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற பொது தேர்தலில் அகில இந்திய அளவிலே ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைத்து சனாதன சக்திகளை வீழ்த்துவதற்கு நாம் உரிய முயற்சிகளை முன்னெடுப்போம் வழக்கம் போல் உற்ற துறையாக என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே நீங்கள் இந்த களத்தில் கைகோர்த்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்